heb daar heel veel aan gehad, maar ik had ook heel veel spijt. Ook wat ik dacht van, hoe kan je zo'n arrogante zak zijn en dat niet zien? Ik snap dat het helemaal generatie op generatie doorgaat. Maar ik ben wel degene die soort van heeft gezegd, ja, ik niet. Feminisme is er niet alleen om vrijheden te bevechten, maar ook om ze te bewaken. Feminisme begon met het streven naar gelijke rechten voor vrouwen ten opzichte van man. Inmiddels gaat het over zoveel meer. Er is veel verzet tegen feminisme. Veel mensen noemen zich liever geen feminist. Maar als feminisme draait om gelijkwaardigheid tussen mensen, waar komt die negativiteit rondom feminisme dan vandaan? Wat is het imago van feminisme? Is er ruimte voor ieder stem? Waar wordt eigenlijk allemaal voor gestreden en waarom? En hoe kun jij op je eigen manier ook feminist zijn? Nou, ik geloof graag dat ik strijd voor van alles, maar ik strijd vooral voor ja, eigenlijk het reclaimen van um, openbare plekken. Ik heb een Instagram-account genaamd, Kakals of Ams, waar ik aandacht vraag voor straatintimidatie. Openbare ruimte is ook voor ons en wij moeten ons daar ook veilig voelen. Hmm, waar strijd ik al voor? Um... Echt van alles. Voor best wel veel. Ik zei wel heel verschillende soorten onderwerpen. Ja, ik vind het al mega lastig om een soort van te pinpointen waar spreek ik me nou over uit. Ik heb vriendinnen die um, weten altijd precies wat er allemaal mis is in de wereld. En die hebben altijd de statistieken en zo. En we moeten hiervoor vechten, we moeten daarvoor vechten. Maar ik doe dat heel erg in, in gevoel. Ik denk wel dat het begint bij iets wat je persoonlijk zo geraakt heeft. En misschien ja. hebt gezien van dit klopt gewoon niet. Je begint altijd met je eigen... Strijd. Dus je weet heel goed wat, wat zit mij dwars. Waar ik me echt voor inzet is dat je um, unapologetically jezelf kan zijn. Unapologetically moslimvrouw kan zijn. Met in al je kleuren, geuren en verschillen die, die er zijn. Wanneer je een vervelende opmerking krijgt, bijvoorbeeld op je werk, de duizendste persoon die tegen je zegt en douche je met de hoofddoek op. Dat jij als vrouw kan zeggen van hé. Hey, ik ben hier echt klaar mee. Dat zou zo'n ideale situatie zijn, want dan betekent dat je zo weinig, dat je al die bagage en die vormen van microagressie niet hoeft mee naar huis hoeft te nemen. Dat je na zo'n zware werkdag ook nog eens die ballast eigenlijk draagt. Daar, naar zo'n wereld streef ik. Dus naar een wereld waarin je gewoon als vrouw jezelf kan zijn en tegen zulke uh, opmerkingen meteen kan weren en dat daar draagvlak voor is op je werk. Dat je niet bang hoeft te zijn, dat je ontslagen gaat worden of dat je op school gepest gaat worden of uh, op welke manier dan ook wordt uitgesloten. De zaak waar ik me heel erg mee bezighoud zelf is eigenlijk voornamelijk alles wat mij persoonlijk aanhaalt. Ik denk dat wij hier dagelijks mee te maken krijgen en dat de coronavirus puur een beetje olie op het vuur heeft gegooid, zeg maar. En dat er nu een bepaalde racisme, je heeft als ja het alleen maar meer naar het licht wordt gebracht en dat we er niet meer omheen kunnen. Um, dus het was er altijd al. Het was er altijd al. Het was er altijd al. Hoe ik me vanuit mijn opvoeding als vrouw moet gedragen is eigenlijk vanuit een Chinese cultuur um, heel erg het onderdanige toch wel. Dus uh, schoonmaken, eten koken, ervoor zorgen dat je er altijd goed uitziet. Um, voornamelijk niet een te grote mond hebben. Dus eigenlijk alles wat ik niet ben. Maar um, goed, dat, 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 dat terzijde. En dat heb ik ook wel heel erg van mijn moeder meegekregen die natuurlijk weer vanuit haar oma ook weer alles heeft meegekregen. Dus ik snap dat het helemaal generatie op generatie doorgaat. Maar ik ben wel degene die een soort van heeft gezegd ja, ik niet. Ik zie mezelf wel als een stoere chick. En ik vind het wel belangrijk dat Chinese meisjes die dan in een bepaald mold worden gemaakt. Van oh ja, je moet ze lang haar en hakken en jurkjes dragen. Dat zij ook weten dat het oké okay is om een andere pad te kiezen. Mijn feminisme zet zich vooral in voor de hele queer community. Dus de, de, de guys, gals en non-binary pals. Um, dat is plat gezegd mijn... Hoekje. Tot 2013, 2014 was het zo dat als ik als transpersoon mijn geslacht op mijn paspoort wil aanpassen, moet ik eerst een, wat ze dan noemen, een seksveranderende operatie hebben gehad. En in de kern eigenlijk wat de overheid dan aan mij vraagt is, als jij op je paspoort als vrouw gezien moet worden, moet je wel eerst onvruchtbaar gemaakt worden. En er zijn dus heel veel transpersonen die... Uh, om maar dus dat Asian in het paspoort te krijgen, dat toch hebben gedaan. Want het brengt veiligheid en het brengt een privilege. Het is bijvoorbeeld ook zo dat nog steeds heel veel uh, mensen die queer zijn... moeite hebben met banen vinden. Er worden nog steeds heel erg regelmatig 
homo's in elkaar geslagen. Er komen wetsvoorstellen die lesbische vrouwen verbiedt om IVF voor goed te krijgen. Want ja, er kan nog steeds een man tussen komen en dan wordt vast wel eens zwanger. Homo's mogen nog steeds niet bloed doneren. The list goes on and on and on. These are real cat calls that people submitted in. 87% of women between 12 and 25 years old were sexually harassed on the streets last year. Eerst uh, ging ik vooral over onderwerpen schrijven waar ik zelf mee te maken liep als vrouw, uh, waar ik tegenaan liep. Dus dat was bijvoorbeeld slutshaming en uh, daar begon het eigenlijk mee. Maar nu hoop ik ook dat ik steeds meer over onderwerpen schrijf waar ik niet alleen tegenaan loop. Want ik loop, loop tegen andere dingen aan dan andere soort vrouwen. Ik denk dat we ook breder mogen gaan denken naar alle vrouwen. Alles wat eigenlijk een andere vrouw aangaat. Uh, vooral als je dus op die barricade staat, als je zo'n type vrouw bent, moet je dat uh, net zo serieus nemen als je eigen zaak. Ik wil strijden voor alle soorten vrouwen of zoveel mogelijk vrouwen. En als ik alleen mezelf als mijn grootste inspiratiebron ja. gebruik, dan, 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 dan doe ik dat niet. Dus zorg ervoor dat je als je in een heel geprivilegeerde positie zit, dat je een goede bondgenoot wordt van mensen die jouw positie nog niet hebben. Ja, juist in het kader van intersectionaliteit ben ik een keer gewoon keihard met mijn neus op de feiten gedrukt. Je moet je voorstellen dat je bij een demonstratie staat en er staat, zit een vrouw naast je in een rolstoel, een zwarte vrouw. En we raken aan de praat en dat had in eerste instantie met de regen te maken, want ik had een paraplu bij me en zij niet. Nou, op een gegeven moment stonden we een beetje bij elkaar. En we hadden het eerst over de reden waarom we hier zijn, wat we belangrijk vinden, wat we in het dagelijks leven doen. Ja, en toen kwam het, het idee van validisme kwam omhoog, waar ik nog nooit van had gehoord. Het is iets van, oké, okay, maar wat bedoel je daar precies mee? En toen werd er verteld van, ja, ik ben weliswaar zwart, maar ik ervaar ook onderdrukking, ook als vrouw. Maar ook op dit gebied, namelijk dat deze samenleving niet voor mij is ingericht. Dat ze niet genoeg rekening met mij houden. En ik vond het in eerste instantie echt onzin. Ik zei nog bijna zoiets van, nou, je, je zit toch op wielen? Wat echt, echt verschrikkelijk is als ik daarover nadenk van... Ja, je bent toch in ieder geval mobiel genoeg om hierheen te komen. Dat gesprek probeer ik aan te gaan. Ja, en daarmee haal je alles onderuit, denk ik, wat intersectionaliteit betekent. En ik heb daar heel veel aan gehad, maar ik had ook heel veel spijt. Ook wat ik dacht van, hoe kan je zo'n arrogante zak zijn en dat niet zien? En dat stukje, ja, dat zien heel veel mensen in het begin ze nog niet. En je zult altijd nieuwe dingen gaan zien. Ik denk dat heel veel mensen die strijden voor feminisme nog steeds tegen dingen aanlopen. Dat ze denken, oeh, dat was niet heel feministisch van mezelf. Terwijl, is dat erg? Of moet je daar gewoon mee leren omgaan en dan, ja, daar bewust van zijn? Waar komt toch die weerstand vandaan? Hier zit ook iets in voor jou. Het mag allemaal naast elkaar bestaan. Ik vind dus dat je niet moet gaan kijken naar wie voert de ergste strijd of de grootste strijd. Ten eerste ga je uit van de slachtofferpositie van vrouwen. Weer van, vanuit van, oh wat zwaar, oh die heeft het zo zwaar. Maar het laat meer zien waar al onze blinde vlekken zijn in onze samenleving. Het laat veel meer zien dat wij en een probleem hebben in de, in de samenleving met huidskleur of het systeem. En met re zichtbare religie, vooral een bepaalde religie. En met of je hetero bent of niet. En ga zo maar door. waar je voor strijdt. Uh. Ik denk niet, ik, je kan wel kiezen uh, voor welk onderwerp je de straat op gaat, maar je, je kan niet, niet zeggen dat de gelijke behandeling van één groep mensen belangrijker is dan de gelijke behandeling van een andere groep mensen. Uh, hoe kies je ervoor? Ik denk niet dat het een, uh, ik denk niet dat het een keuze is. Ik kies er niet voor om te strijden. Dit, dit, is, dit is mijn leven en als ik niet uh, als ik me niet uitspreek of niet voor mezelf opkom, dan gaat niemand dat doen. En dan ga ik eigenlijk mijn hele leven voor, voor logenen, zeg maar. Dan ga ik constant binnen een bepaalde maatstaf proberen te leven wie ik niet ben. En ik denk dat dat je heel ongelukkig maakt. Dus voor mij is het niet per se een keuze, maar ik moet het doen om er te mogen zijn. Damn, hoe kies je waar je voor strijdt? Well... 
Ik denk dat je, als je dat kan kiezen, dat je pretty privileged. Het is een moeilijke vraag. Die je vooral aan mij als zwarte queer vrouw lijkt. Hoe kies je waar je voor strijdt? Damn. I wish I had that choice. I wish. Snap ik, ja. Ik kan, hem, ik kan hem wel anders maken, maar ik ga deze erin gooien. Want ik kan ook zeggen van, hoe kies je waar je voor strijdt? Nou, daar blijf dicht bij jezelf. Zorg dat je, dus weet je, ik kan ook die geven van, wil je die hebben? Want daar blijf dicht bij jezelf. Nee, nee, nee. Ik wil, ik wil, ik wil jouw antwoord hebben. Ja. En, en jouw antwoord zegt zoveel. Ik denk dat de witte mensen in deze docu dat antwoord wel op, een, op, op die manier geven. Mm. Yeah. Oh, oké. Okay. Gelukkig. Dan, yeah. uh, they covered that. Ja, ja, ja. Of feminisme ooit klaar is? Nee, dat denk ik niet. Is feminisme ooit klaar? Zolang er vrouwen en mannen op de wereld zijn, is feminisme nooit klaar. Nee. Ik hoop dat feminisme ooit klaar is. Ik zou willen dat het ooit klaar was, laat ik het zo zeggen. Feminisme is denk ik nooit klaar. Ik weet het niet. Ik vraag mezelf ook heel erg af waar die diepgewortelde vrouwenhaat vandaan komt. Want als het echt een soort Adam en Eva ding is nog met die appel, hoe, waarom zijn we daar in godsnaam nog mee bezig? Kijk, voordat het woord feminisme bestond, was feminisme er al. En het zal er ook altijd zijn nadat, nadat mensen er klaar zijn met het woord. Um, in Nederland dachten mensen ook, ah, feminisme is klaar, vrouwen hebben rechten. Maar welke vrouwen? Welke vrouwen hebben we het over? Cisvrouwen, transvrouwen, intersexvrouwen, of wie hebben we het? Hebben we het over zwarte vrouwen? Want wij hadden niet onze rechten op het moment dat witte vrouwen rechten kregen. Het is toch altijd zo dat we ook door de vrouwen een door die vooroordelen die er bestaan ten aanzien van de buitenlandse vrouwen, dat die ons dubbel onderdrukt en wij voelen ons daardoor zeer geremd om echt gelijkwaardig te gaan emanciperen met de Hollandse vrouwen. Ik denk dat feminisme nooit klaar is, omdat feminisme is er niet alleen om vrijheden te bevechten, maar ook om ze te bewaken. Ja. En dat zie je nu op het recht op abortus. Daar is al voor gestreden, maar we moeten het in de gaten houden en daarvoor is feminisme nodig, want anders worden die vrijheden ons weer afgepakt. Feminisme is niet alleen strijden voor iets, feminisme is ook geloof in iets. Dus misschien is het ooit niet meer nodig om te strijden voor gelijke rechten, I don't know. Het klinkt heel raar in mijn hoofd, het klinkt ook heel fijn in mijn hoofd. Maar als het ooit niet meer nodig is, blijft het wel belangrijk om ook daarin te geloven. En ik denk daarom dat feminisme nooit over zal zijn. Want het zal altijd belangrijk zijn om te geloven dat iedereen gelijkwaardig is aan elkaar. Binnen het feminisme zijn dus eigenlijk ontzettend veel onderwerpen waarvoor gestreden wordt. Iedereen heeft een eigen strijd. En samen hebben we een gemeenschappelijke strijd. De vrijheid om onszelf te zijn. Dus... Nog genoeg om voor te strijden. Maar hoe doe je dat? En waar begin je? Ik vond het een hele interessante aflevering. Ja, ik vond het echt heel inspirerend. Ik ben benieuwd of we het uh, in ons dagelijks leven gaan tegenkomen. Ik ben ook heel erg geïnspireerd. Ik wil eventjes met de regisseuse praten. Ik heb een ideetje voor de volgende afleveringen. Kijk, ik heb wat posters bedacht. Oh, wat chic, man. Hey, eigen input, super. Jij Sch pakt die inspiratie bij de horens en past het meteen toe. Ella, jij bent echt een voorbeeld. Een rolmodel. Val? Ja, ik had een ideetje. Kijk, ik heb wat tekeningen. Oh.